உலக தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃபுட்டிசம் இன்றைக்கி நம்ம ஃபுட்டிசம் சேனலில் ஒரு ஈஸியான நான்வெஜ் லன்ச் மெனு தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் கீ ரைஸ் இருக்குது ப்ரான்ஸ் ரோஸ்ட் இருக்குது அப்புறமா ஒரு சிக்கன் கிரேவியும் இருக்குது வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் ஒர்க் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரான்ஸை க்ளீன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான வேலை ஸோ அது வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் இந்த மாதிரி ப்ரான்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு எடுத்துட்டு சிசரை வச்சு லைட்டாக அதோடய ஸ்கின்னை மட்டும் ரொம்ப பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு கருப்பு கலர் நூல் மாதிரி இந்த மாதிரி வந்துடும் இதை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி அடுத்த சைடும் அதே மாதிரி சிசரை வச்சு லைட்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்கின் மட்டும் தனியாக வெ வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அந்த பிளாக் கலர் த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கிறத வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் இது மாதிரி எல்லா சைடுமே பண்ணிடுங்க இது எதுக்காக ரிமூவ் பண்ணுறோன்னா இது வந்து ப்ரான்ஸில் இருக்கிற வேஸ்ட்டு ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணாமல் நம்ம அப்படியே குக் பண்ணோன்னா டைஜஸ்ட் ஆகாது அதனால தான் இதை வந்து கம்பல்சரியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிட்ணும் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சிசர் வச்சு பண்ணும்போது ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிரும் அதே மாதிரி சீக்கிரமாகவும் பண்ணிடலாம் சின்ன வெங்காயத்தை மிக்சி ஜாரில் தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ப்ரான்ஸில் அந்த அரைச்ச சின்ன வெங்காயம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் பெப்பர் பவுடரு அப்புறமா கொஞ்சமாக சால்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எலுமிச்சம்பழம் ஒரு ஃபுல் எலுமிச்சம்பழமும் புழிஞ்சிடலாம் அப்புறமா சீரம் சோம்பு தோலும் கரம் மசாலா தோலும் இதோட குவான்டிட்டி எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்குங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதை நல்லா ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் மசாலாலாம் நல்லா உள்ளே போகும் அதே மாதிரி கீ ரைஸ்க்கு வந்து நான் ரெண்டு உலக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதையும் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஊற வைங்க இதையும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் நல்ல நீல் நீளமான ரைஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ எண்ணெய் கம்மியாக ஊற்றியே நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரான்ஸை போட்டுக்கலாம் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பில் தூவி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல வாசமாக இருக்கும் ப்ரான்ஸோடு சேர்ந்து கருவேப்பிலையும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இன்னொரு பாத்திரத்தில் தேங்காவை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றாமல் தேங்காய் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல டார்க் ப்ரௌன் ஆகணும் பட் கருக்கீராமல் ப்ரௌன் கலரில் எடுக்கணும் தேங்காவை அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு கிண்டிகிட்டே இருங்க இல்லாட்டி கீழே அடி பிடிச்சிடும் அடுத்து கீ ரைஸ்க்காக கொஞ்சமாக பால் காய்ச்சிக்க போகிறேன் இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கீ ரைஸ்க்கு
அப்பப்போ ப்ரான்ஸையும் நல்லா கிண்டி விடுங்க உங்களுக்கு கீழே அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்குங்க ப்ரான்ஸில் தேங்காய் இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துட்டு சேர்க்க போகிறதுனால சிக்கன் கிரேவியில் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் அந்த வறுத்த டேஸ்ட் வந்து கிரேவியில் தெரியும் கீ ரைஸ்க்கு இப்போ ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் தேங்காய்க்கு பதிலாக முந்திரி கூட சேர்க்கலாம் சிக்கன் கிரேவிக்கு இன்னும் ரிச்சாக இருக்கும் கீ ரைஸில் நெய்க்கு நெய்யில் வந்து நல்லா முந்திரியை வந்து நல்லா வறுத்துக்க போகிறோம் கோல்டன் ப்ரௌனில் பால் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் முந்திரி நல்லா ட்ரா டார்க் ப்ரௌன் ஆனோன்னு எடுத்துட்டேன் இப்போ அதே நெய்யில் வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இதுவும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு நல்லா வறுத்துக்க போகிறோம் தேங்காய் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் ஆற வச்சுட போகிறேன் இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸும் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் கீ ரைஸ்க்கு நம்ம வேற எந்த மசாலாவும் ஆட் பண்ண போறது இல்லை ஸோ இந்த ஃப்ளேவர் தான் கீ ரைஸ்க்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஆனியனை தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ அதே கீயில் வந்து மசாலா பொருள்லாம் போட போகிறோம் பிரிஞ்சி இலை அப்புறம் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் இந்த பூ பட்டை கிராம்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகா காரம் பச்சை மிளகா மட்டும்தான் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்குங்க இப்போ ஊற வச்சுருக்க அரிசியை அதிலோடு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் லைட்டாக வதக்கிக்கிங்க உடச்சிடாமல் அரிசியை லைட்டாக ஜென்டலாக வதக்கிக்கிங்க இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரியையும் வெங்காயத்தையும் போடுறோம் பால் ஒரு கப் ஊற்றிருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு கப் வந்து தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ ரெண்டு கப்பு அரிசிக்கு ஒரு கப் பால் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க சால்ட் தேவையான அளவு போட்டு மூடி வச்சுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் இப்போ 
இப்போ தண்ணி எல்லாம் நல்லா உறிஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொத்தமல்லியும் புதினாவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை தூரம் அப்புறம் கொஞ்சமாக நெய் வந்து சேர்த்துக்குங்க இது நல்லா ஒட்டாமல் வரும் ரைஸ் வந்து ஒன்னோட ஒன்று உடச்சிடாமல் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லாத்தையும் சிம்மில் மூடி போட்டு வச்சுருங்க இப்போ ப்ரான்ஸு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு தோசைக்கல்ல மேலே இந்த கீ ரைஸை வந்து தம் போட போகிறோம் நல்லா சிம்லே வச்சு போடுங்க ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அதில் இருக்கட்டும் இடையில் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ரைஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம கோகோனட்டை வந்து நல்லா ஆரிச்சு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் சிக்கன் கிரேவிக்கு வெந்தயம் சோம்பு கரம் மசாலா கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை வெங்காயம் நல்லா வதக்கிக்குங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் இதோட குவான்டிட்டிஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இருக்கு பார்த்துக்குங்க தக்காளி போடுறேன் தக்காளி போட்டுட்டு எப்போவுமே கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்ல ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக அது வந்து வெந்துடும் நம்மளுக்கு மேஷ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ சிக்கன் எடுத்து போடுறேன் சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு ஊற வச்சுருங்க மிளகாத்தூள் சீரகம் சோம்பு தூள் மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் இதில் ஊற்றிடுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா வேக வைங்க மூடி வச்சுருங்க இப்போ ரைஸ் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக வெந்திருக்குன்னு ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வாங்குகிற ரைஸ் பார்த்து தம் டைம் பார்த்துக்குங்க இப்போ உப்பும் தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா ஒரு கொதி கொதி கேட்டு எடுங்க கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸ்க்கு மறக்காமல் நம்ம ஃபுட்டிசம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் 
நன்றி வணக்கம்